ടെക്കിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഐ ട്വന്റിയുടെ പുതിയ എലൈറ്റ് എസ് ടെ മോഡലിന്റെ ഒരു റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളോട് പറയാനാണ് അപ്പൊ പുതിയ മോഡലാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടി സിസ്റ്റം വരുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് റിവ്യൂ നിങ്ങളോട് പറയാൻ വന്നിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി തന്നെ വിളിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോട്ട് പോവാം നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധാ ലാമാണ് വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ മാനുവൽ വരുന്ന പോലെ തന്നെ ഡി എൽ ആർ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊജക്റ്റ് ലാമൊന്നും അല്ല വരുന്നത് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് സാധാ നോർമൽ ലാമാണ് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ബമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ എയർ കർട്ടൻസ് വരുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് കോളിംഗ് ഐർ പോകുള്ള ഗ്യാപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഡി ആർ എൽ വരുന്നത് ഇവിടെ അടിഭാഗത്താണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഫോങ്ക് ലാമ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ അധികം വ്യത്യാസമാണ് പിന്നെ വേറെ അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഒരു പ്രത്യേകത ഒന്നും വരുന്നില്ല സാധാ എന്റെ പോലെ തന്നെ ഐറ്റിന്റെ പോലെ തന്നെ മൂന്ന് ഗ്രിൽ വരുന്നത് ചെറിയൊരു ഗ്രില്ലും അതുപോലെ തന്നെ വലിയൊരു ഗ്രില്ലും പിന്നെ താഴത്തും ചെറിയൊരു കില്ല വരുത്തുള്ളൂ വേറെ വ്യത്യാസങ്ങൾ തന്നെ വരുന്നില്ല ഇത്രയും ഭാഗത്ത് തന്നെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് തന്നെ ആ കൂടി വരുന്നത് ഈ ലാമ്പും പിന്നെ ഈ എയർ കട്ടിൽസും മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ വീക്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് നമ്മൾ സാധാ തന്നെ പതിനാറ് ഇഞ്ചിന്റെ അലോ വീക്സ് വരുന്നത് നാല് പേരും അലോയ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ സാധാ മോട്ട ടയറും വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ബാക്കിൽ ആ കൂടി പറഞ്ഞ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ടൈൽ ലാമ്പ് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഭാഗം തന്നെ വരുന്നത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ സാധാ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് താഴ്ത്ത് ഇവിടെ വരാത് സാധാ പഴയ മുള്ള ഐറ്റം വണ്ടിയുടെ ഒക്കെ ഇതിന്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് വരുന്നത് മോൾ ഭാഗത്ത് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്യാമറയും ഇവിടെ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സെൻസസ് ഒക്കെ സാധാ പോലെ തന്നെ അവിടെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ ലാമ്പൊക്കെ സാധാ പോലെ തന്നെ പഴയ മുള്ള വണ്ടിയുടെ പോലെ വരുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് വന്നത് വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളും എൻ്റെ പുറം ഭാഗത്തില്ല ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസം അവർ ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ കയറണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ലെഗ് സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ സൈഡ് ആയാലും അത്യാവശ്യം നല്ല കാർ സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും പാർക്ക് ആയാലും വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും നല്ല സീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ സ്റ്റീയറിംഗ് ഒക്കെ നോക്കണമെങ്കിൽ സാധാ മുള്ളി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റീയറിംഗ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എയർ ബാഗ് സിസ്റ്റം വരുന്നത് ആറ് എയർ ബാഗ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഫ്രണ്ടിൽ ഇവിടെ എയർ ബാഗ് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പർ സൈഡ് പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ വിൻഡോയും എയർ ബാഗ് സിസ്റ്റം വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റീയറിംഗ് വരുന്നത് ടെലിസ്കോപ്പിക് സ്റ്റീയറിംഗ് ആണ് അതായത് നമുക്കിവിടെ സ്റ്റീയറിംഗ് നമുക്ക് മുകളിലോട്ടും താഴത്തോട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിലേക്കും ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ ബാക്കിലേക്കും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ ആ ഓടിക്കുന്ന ആളുടെ അതനുസരിച്ചിരിക്കും എന്തോ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റീയറിംഗ് വരുന്നത് സാ നമ്മുടെ പോലെ തന്നെ ഫോഗ് ലാമ്പിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെയും സ്വിച്ച് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ വൈപ്പറിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്ററും സാധാ വണ്ടി പോകുന്നത് തന്നെ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഡാഷ് ബോർഡ് നമുക്ക് നോക്കണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വലിയ സ്ക്രീനുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേ സെറ്റ് ബോർഡ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടച്ച് സ്ക്രീൻ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നേവിഗേഷൻ ഉണ്ട് ഇതുമാതിരി തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഫോണായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഫോണിലെ കോണ്ടാക്ട്സും എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ആപ്പ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സാധാ വണ്ടി മോളെ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പാട്ടിന് എക്സ്ട്രാ അടിക്കാനും സെറ്റിങ്സും അതുപോലെ തന്നെ ട്യൂൺ ചെയ്യാനും വോളിയത്തിൻ്റെ ഓപ്ഷനും അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ സാധാ റേഡിയോൻ്റെ സാധാ ഒരു നോർമൽ ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സാധാ എ സിയും എ സിയുടെ മുകളിൽ തന്നെ സെൻട്രൽ ലോക്കിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സാഡ് ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ നേരെ സ്റ്റീരിയ താഴത്തേക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെ എ സിയുടെ സെറ്റ് ആണ
നമ്മുടെ എൻജിൻ്റെ ഓയിലിൻ്റെ വാണിങ്സ് അതുപോലെ തന്നെ വാണികളും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഡോറിൻ്റെ പാനലേക്ക് വരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വണ്ടി മുകളിൽ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മിറർ കണ്ടോൾ ഓപ്ഷൻ അതായത് നമ്മുടെ മിറർ പാൻ ജസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് അടഞ്ഞിരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്കിത് അങ്ങോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ ഒരു വർഷം നിൽക്കിയാൽ പുറത്തേക്ക് ആക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് ഇരിക്കുന്നത് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മുടെ വണ്ടി പോലെ സാധാ പോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് പേർക്ക് കപ്പ് വയ്ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഒക്കെ സാധാ പോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം വരുപ്പുണ്ട് നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും സാധാ ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് ഓപ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം പിന്നെ ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് നമ്മൾ വീണ്ടും സെറ്റ് ചെയ്തതാണ് സാധാ സീറ്റായിരുന്നു നമ്മുടെ സീറ്റ് കവർക്ക് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഇട്ടതാണ് അത്യാവശ്യം അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഡാഷ്ബോർഡ് ആയാലും അത്യാവശ്യം കുറേ സാധനങ്ങൾ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഡാഷ്ബോർഡ് ആണ് അതാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് കാര്യങ്ങൾ ഫ്രണ്ട് ഞാൻ കുറേ ബാക്കിലേക്ക് നോക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ബാക്കിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല എക്സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു നാല് പേർക്കൊക്കെ സുഖമായിട്ട് വണ്ടി നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് കുറച്ചും കൂടെ ബാക്കിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ് ഡിക്കാർക്കൊക്കെ സുഖമായിട്ട് വണ്ടി ഇരിക്കാൻ പറ്റും നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ വിൻഡോസും പവർ വിൻഡോ വരുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സാധാ വണ്ടി കൂടെ പോലെ തന്നെ എല്ലാ വിൻഡോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടി വരുന്നത് സെൻട്രലൈസിന് വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് സെൻട്രലായിട്ടിൻ്റെ എ സിന് വരുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രമല്ല എ സി ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ എ സി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേർക്കും എ സി കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ തന്നെ ഇത്ര ഉള്ളൂ എന്ന് സെറ്റ് പോലും പിന്നെ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ റൂഫും വരുന്ന ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് റൂഫും പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ലൈറ്റ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തും സ്വിച്ചുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഭാഗം നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ണടക്കം വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഭാഗം വരുന്നുണ്ട് ഇത്രയ്ക്ക് കൊള്ളൂ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ അകത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ നമ്മുടെ ഡിക്കിൽ നോക്കണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സ്പേസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടിയുടെ ഓണർക്ക് ബാക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചെയ്തതിൽ നമുക്ക് നോക്കണ്ട തോന്നുന്നുണ്ടാവും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് തുടങ്ങിയ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ റേഞ്ചിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വണ്ടി നല്ല മൈലേജ് ഉണ്ട് ഒന്നേ പോയി രണ്ട് ലിറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പെട്രോളാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമോട്ടിൽ മോഡായിരുന്നു നമ്മുടെ ഉള്ളത് മാനുവൽ നിങ്ങൾ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ താല്പര്യം വെച്ചാൽ അത് എടുക്കുക അപ്പം മാനുവൽ നിങ്ങൾ കുറേ ഓപ്ഷൻ സ്കൂളിൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയണ കേട്ടത് അപ്പോൾ രണ്ട് വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താൻ ഓടിക്കാനുള്ള താല്പര്യമുള്ളതാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം വരുന്നത് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടികളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ തരാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വണ്ടിയുടെ റിവ്യൂ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏത് ആ വണ്ടി കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഞാൻ ഇടാൻ ആയിരിക്കുമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം മറ്റുള്ളവർക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ നല്ല വീഡിയോസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടു